before watching the video subscribe the channel and then click on the bell icon to get all the update videos hello hey, students welcome to english hospital 24 channel i hope all of you are very fine today i will teach you a great lesson very important lesson for your special english free hand writing and fluent speaking in english language this lesson will help you to develop your free hand writing skill and at the same time it will improve your speaking quality speaking power so this lesson is very important very much important for those who cannot speak english fluently and who cannot write english correctly and who cannot write or create english sentence in the examination paper in the examination hall this lesson will help those students those learners so this is basic sentence making basic sentence making is the part of free hand writing and speaking course so the title of today's lesson is how to make sentence for free hand writing and speaking english by this lesson you will be able to create any type of english sentence very easily and very correctly at the same time you will be able to use these sentences and make some sentences to speak english fluently and completely and correctly with the foreigners and with your colleagues at the same time in your viva board in your viva board the english language is very much important to prove your quality and to be worthy of getting the job so let's see Uh, in our speaking and in your writing english we use different types of sentences but our sentences are two types one is according to meaning and another is according to structure today i will show you how to make sentence on the basis of according to meaning and in this lesson you will get some easy techniques easy shortcut method to make or build up english sentences i have written here some structures number 1 is subject verb object this is the basic structure of a sentence if you want to use this sentence in your speaking and in your writing you can build up thousands of sentences on the basis of this structure subject verb object this is called the assertive sentence when any sentence is started with subject then verb this sentence is called assertive sentence then second structure is subject and verb we can say a sentence or we can write a sentence only using subject and verb he eats he goes he writes he kisses these are the sentence on the basis of this structure there are thousands thousands of sentences on the basis of this structure and this sentence can be said that he catches fish he subject catches verb and fish object then this sentence is called as a sentence he catches fish he catches ball he caught the bird he caught the fish this he, these are the sentences on the basis of this structure then number 3 structure is subject verb and adjective this is another structure of making or building of a sentence by based on this structure you can make thousands thousands and thousands of sentences on the basis of this structure if you can understand if you can memorize this structure on your memory you will be able to build up many types of sentences and many sentences to speak english and to write free hand writing or to in write english free hand then he is good he is well he is healthy he is rich they are well they are good at english this is called the sentence on the basis of this structure subject verb adjective subject verb adjectives then number 4 structure is subject verb then adverb subject verb adverb when any sentences has a main verb or principal verb 
then the sentence can take another adverb he walks slowly he walks quickly he works hurriedly he eats hurriedly he eats quickly he writes quickly he writes slowly these are the sentences on the basis of this structure in your in english writing in your speaking you can use this structure to complete your writing and to complete your speaking then number 5 is subject verb and noun subject verb noun when we want someone to give me any material or any noun or anything then we can use this structure give me a book or you give me a book he gave me a book or he is a doctor he is a doctor he is a teacher this sentence is on the basis of this structure they are our friends they are our friends this is the structure of these sentences subject verb then noun he is my father he is my friend this the sentence on the basis of this structure then number 6 when we want to put some on saying then we will use this structure the reporters use this sentences when they say anything or when they report when they make any report they say they always say this sentence this structure they use in their report writing and their report because this sentence is only for those who want to quote someone's space suppose if i say my teacher said to me that he would not take class next day then this is the quotation of my teacher but now i am saying on behalf of my teacher so when we will quote anyone's space we will use this structure this is called indirect speech we will use this indirect structure to make any report or to make any ons speech in your speaking in your writing he said to me that or he told me that i was not attentive in my class this is the sentence on the basis of this structure if i write some more sentences number 1 subject verb object subject verb object they gave me they gave me a book they gave me a book they here is subject gave verb me and book both of them are object both of them are object so we can write these sentences on the basis of this structure they gave me a book they gave me a pen they gave me a flower these are the sentences on the basis of this structure if you want to write in your answer paper you can use this structure when you will write anything or when we will speak in english then number 2 subject verb subject verb he he eats or they they are drinking they are drinking they are drinking so we can use this structure to build up any sentence in bangla if we say without object we can use this structure onek shomoy dekha jay je tumra porikkhar khata likhte giye ekti paragraph common pore ni ba ekti application common pore ni kichchu likhtei parteso na to ei khetre tomader mone rakhte hobe je porikkha manei je tumi sob ja pore giyecho sheguli ashbe tahole it's not exam so exam er khetre tomar tumi ki jano shegulo jachai kora hobe especially in job examination there will be most of the items of the question will be creative sizonshil type er hobe ei jonnoi jano tumi bujha jay je tumi ki jano tomar modhe ki royeche creation type er ba creative type er tomar modhe sizonshilota ki royeche shegulo ber kore anar jonno ei dhoroner question thakbei so jokhon ei rokom ইংরেজিতে কোনো কোশ্চেন থাকবে যে প্যারাগ্রাফ কমন আসেনি স্পেশালি যে ব্যাঙ্ক জবগুলোতে রয়েছে সেখানে কম্পোজিশন থাকে প্যারাগ্রাফ থাকে ট্রান্সলেশন থাকে সেগুলো পারোই না তোমরা তো যখন তুমি এরকম সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবে সেই ক্ষেত্রে যে কোনো আনকমন ইংলিশ হোক আর যাই হোক সেটা তোমরা পারবে তো এই লেচনটি করলে 
আমি বিশ্বাস করি এবং কনফিডেন্টলি তোমাদেরকে বলতে পারি যে তোমরা ইংরেজিতে আর কখনো দুর্বল থাকবে না এবং ইংরেজিতে দুর্বল থাকার কোনো প্রশ্নই আসে না তো আমরা সাধারণত দেখে থাকি যে আমাদের পার্শ্ববর্তী যে দেশ রয়েছে ইন্ডিয়ান যে স্টেটগুলো রয়েছে প্রভিন্সগুলো রয়েছে প্রদেশগুলো রয়েছে সেখানে ম্যাক্সিমাম জায়গাতেই যে স্টুডেন্টরা ইংরেজিতে কথা বলতে পারতেছে ক্লাস সিক্স সেভেন স্টুডেন্টরা ক্লা কথা বলতে পারতেছে কারণটা হচ্ছে তারা এই ছোট সময় থেকেই শিখে এবং এটি যে তাদের প্রয়োজন এটা তারা অনুভব করতে পারে তো আমাদের তোমাদের যে সমস্যাটি হচ্ছে তোমরা আসলে এই বিষয়টি তত বেশি গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে এটি হলো সমস্যা তো এভাবে করে এই স্ট্রাকচার দিয়ে সেন্টেন্স তৈরি করা যাবে তারপরে যদি আমরা এই স্ট্রাকচারটিতে দেখি যে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট হি ইজ ওয়েল সে ভালো অথবা হি ইজ এক্সপার্ট হি ইজ এক্সপার্ট তারপর হতে পারে সি স্টল এই যে বললাম তো এগুলো আমি কি ব্যবহার করেছি সাবজেক্ট ভার্ব এবং অ্যাজেক্টিভ এগুলো হচ্ছে অ্যাজেক্টিভ তো এই সাবজেক্ট ভার্ব অ্যাজেক্টিভ দিয়েও তো অনেক সেন্টেন্স লেখা যায় সাপোজ তোমার পরীক্ষায় আসলো গুড টিচার গুড স্টুডেন্ট আইডিয়াল স্টুডেন্ট সেক্ষেত্রে এই রকম ছোট ছোট সেন্টেন্স দিয়ে তোমরা অসংখ্য সেন্টেন্স লিখে প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফ সেটা কম্পোজিশনও তৈরি করে ফেলতে পারো আসল কথা হচ্ছে যখন তুমি পারবে সেখানে অনেক কিছু নিজে তৈরি করতে পারবো আগে নিজেকে তৈরি করতে হবে নিজে শিখতে হবে তারপরে লিখতে পারবে তো এই এই যে স্ট্রাকচারটি দিয়ে এরকম করে শত শত হাজার হাজার সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবে যদি তুমি এই স্ট্রাকচারটি মনে রাখো পরীক্ষার হলে দেন ফোর নাম্বার যেটি রয়েছে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট যে সি রানস কুইকলি সি রানস কুইকলি এখানে এই হলো সাবজেক্ট এই হলো ভার্ব এই হলো অ্যাপ অ্যাডভার্ব তো এরকম সাবজেক্ট ভার্ব অ্যাডভার্ব দিয়ে সেন্টেন্স তৈরি করা যাবে তারপরে হি রানস সুইফটলি সুইফটলি সে খুব দ্রুত দৌড়ায় তাছাড়া যে যদি এরকম লেখি দে টুক বা দে দে রিসিভড দে রিসিভড মি কর্ডিয়ালি দে রিসিভড মি কর্ডিয়ালি তারা আমাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিল তাহলে এখানে এই হচ্ছে অ্যাডভার্ব সাবজেক্ট ভার্ব এরপর এটি হলো অবজেক্ট তারপর অ্যাডভার্ব এরকম দিয়ে সেন্টেন্স তৈরি করে যাবে মনে রাখতে হবে তুমি যখন এই বেসিক সেন্টেন্সগুলো তৈরি করে একটি শিখবে এরপরে যে কোনো ধরনের সেন্টেন্স পরীক্ষা খাতা লিখে আসতে পারবে কোনো সমস্যা না তোমার জন্য তো আমি যে বিষয়গুলো সব সময় নিয়ে খেয়াল করি বা পরীক্ষার খাতা তোমাদের চেক করার সময় দেখি যে যে সব জায়গাতে তোমাদের সমস্যা সেটি হচ্ছে তোমরা ইংরেজিটিকে ভয় পেয়ে ইংরেজিটা না শেখার কারণে হলো মূল সমস্যা আরেকটি হচ্ছে তোমরা ইংরেজি সেন্টেন্স তৈরি করতেই পারো না এই জন্যই আমি এই বারবার এই সেন্টেন্সগুলি তৈরি করতে হবে সেগুলো নিয়ে রিসার্চ করছি এবং কীভাবে তোমাদেরকে বললে বা কি আইটেমগুলো দিলে কীভাবে শিখালে তোমরা সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবে সেগুলো নিয়ে আমি ঘাটাঘাটি করছি এরপরে সাবজেক্ট ভার্ব নাউন দিয়ে কীভাবে সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবে সেটি হচ্ছে হি ইজ এ স্টুডেন্ট হি ইজ এ স্টুডেন্ট এখন এই যে একটি সেন্টেন্স আমি লিখলাম এটি হচ্ছে সাবজেক্ট এটি হলো ভার্ব এটি হচ্ছে একটি নাউন তাহলে এভাবে করে আমরা সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবো তারপরে দে আর প্লেয়ার্স তারা হলো খেলোয়াড় ওটাও একটি নাউন তারপর হচ্ছে দে আর রানার্স তারা দৌড় যেটাকে বলে দৌড়বিদ বা যারা দৌড়েছে তাদের দৌড়ের খেলোয়াড় সেটা একটি নাউন হয়ে গেল আবার যদি এরকম লেখি সি ইজ কুকার সে রাঁধুনি সেটাও একটি ওই কুকার নাউন তো এভাবে করে সেন্টেন্স তৈরি করা যাবে তুমি চাইলে লক্ষ লক্ষ সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবে যখন তুমি এই স্ট্রাকচারটি মনে রাখবে স্ট্রাকচারের উপরে ভিত্তি করে আমরা যখন কথা বলি সেগুলো বলে থাকি কিন্তু প্রয়োজন হলো যে আমরা যে সেন্টেন্সগুলো বলতে চাই সেটি আগে বাংলায় সাজাবো সেই বাংলা থেকে ইংরেজি করব আমি এরকম একটি বেসিক লেসনের আগেও দিয়েছি যে বাংলায় যখন আমরা কথা বলবো যে আমি স্কুলে যাই একটি সেন্টেন্স তো এক্ষেত্রে তোমাদের এই বাংলায় হলো ক্রিয়া থাকবে শেষে কিন্তু ইংরেজিতে কোথায় ক্রিয়া যাবে সেই সেন্টেন্সের এই স্ট্রাকচারে তুমি নিয়ে আসবে এই এই স্ট্রাকচারে তুমি লেখো এখন দেখো কোথায় ওইটি পড়তেছে তাহলে আমি স্কুলে যাই তাহলে কে আই আর যাই হলো ক্রিয়া এখানে শেষে কিন্তু এখানে আসবে সাবজেক্টে পড়ে আই গো কোথায় যাই টু স্কুল এই তাহলে এভাবে করে আমরা সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবো যে সাবজেক্ট ভার্ব দিয়ে আবার একটি যে সাবজেক্ট 
verb tar pore hocche ei je ami ekhane likhchi object othoba extension to ekhane onek shomoy subject er pore object proyojon hoy onek shomoy object proyojon na hoy extension diye complete kora jay extension kibhabe je verb je kashti kore sheti holo object jodi sei kashtir naam na thake tahole sheti holo extension tale ami ekhane jai ki jai ami khai ki khai सांबा ताड़ा तुम्हारे रिपोर्ट रईटिंग करते हैं इसड़ा प्याराग्राफर मध्य अनेक जगह एगो यक सेंटेंस लिखते हैं कम्पोजिशन मध्य लिखते हैं तो तुम्हारा तुम्हारे जो ग्रामार आइटेम रही है हमारा जो नारेशन मध्य स्पीच रईटिंग से डायरेक्ट और इनडाइरेक्ट बोलते एक कथा रही है से रक सेंटेंस साधारण था हि से टू आस दैट दैट उर Not reading. She am other people who are reading. I am 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 not reading. I am 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 reading. उ उड नट हो जाए कथाटी तो जो हमें एखे इनडाइरेक्ट कर लिखब से क्षेत्र में भारवर रूप परिवर्तन कर लिखते हैं ये ए रकम कर सेंटेंस तुम्हारा जख परीक्षा लिखो हमें साधारण ख्याल कर देखी रिपोर्ट रईटिंग समय स्पेशलि सब भूल कर रखो ए रकम सेंटेंस जा प्रयोजन है ता ना लिखे और एक जिन ख्याल करी तुम्हारा भार्व व्यवहार समस्या करो यार्व नहीं हमें आलोचना करी एडभार्व को शब्दगुल्लो सेगल नहीं आलोचना करी नाउन नहीं रखे आलोचना करी एखे से ही भिडियो लिंकगुलो रही है डेस्क्रिपशन बक्स से देखे नहीं है ताड़ा भिडियो देखार समय ऊपर देखिए सजेस्टेड हाई बाटने बेसिक लेसनगुलो आसने से खान तुम्हें देखे नहीं आगे हमें स्पोकन जो फ्री हैंड रईटिंग अलरेडी सत आठट लेसन आलोचना करी से खान देखें तो देखले ये आज के बेसिक सेंटेंस मेकिंग स्ट्राक्चरगुल देखल एगुल भित्ती कर तुम निजे मत कर लक्ष लक्ष सेंटेंस तैरि करते तुम्हारा जे बड़ो बड़ो जो बांगे कोचिंग सेंटरगुलो रही है जेखने फ्री हैंड रईटिंग कोर्स कराना है एक्साम पर बोर्ड एक्साम पर देखे ये जिनगुल तरा शिखिए थे तो तुम्हारे जे बक्तव्य पढ़ान मत ओरक मुखस्त करान तो आशा करा पढ़े निजे बासाय बस ही पढ़ते वो कोचिंग के हजार हजार टाक नष्ट ना फ्री तुम ये कोर्स की करते तो यह लेचनगुल रही है एगल जे लेचनगुल पूर्व दिए एखे दिखी सामने जगह देव सेगल जो शिखते पर तुम आत्मस्थ करते पर निजे मध्य धारण करते पर अवश्य तुम्हार मध्य फ्री हैंड रईटिंग एक डेभलप अवश्य आसें उन्नति घटे तुम निजे चेन्ज निजे देखते पा तो आशा करोदे दुरबलता इंग्लिश रही है सेगल और थकबे ना ये हलो हमार मूल उद्देश्य तो आशा करा चैनल सर्वदा कानेक्टेड थको चैनल सबसक्राइब कर बंधुदे शेयर कर आज के जो लेसन की तुम्हारे दिल भेरि मास इम्पोर्टेंट और खूब ही फ्रुटफुल इफेक्टिव एक लेसन तुम्हारे ये फ्री हैंड रईटिंग डेभलप करार्ज तो ये तुम्हारा शिखे अन्न के निजे ग्रुप स्टाडी कर शेयर कर तालोले तुम्हारे मध्य ये परमानेंट एक इफेक्ट व रेजल्ट आसें तो आशा कर उन्नति आसुक ये चाह तो तुम्हारे उज्जवल भविष्य कमना कर सर्वदा चैनल थको ये आशा कर आज के शेष करब थैंक्स फर व्चिंग थैंक्स टू अल